नमस्कार मित्रांनो मी विजय सोनवणे आयलंडच्या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलवरती परत एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो तर कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं सी पी आर बेस्ड नॉर्मल एक्झाम्पल आजच्या एक्झाम्पलमध्ये बघणार आपण सी पी आरवालेच बट एक स्पेशल टाईप आहे या टाईपवरती बऱ्याच जणांना क्वेश्चनच समजत नाही नेमकं क्वेश्चनचं म्हणणं काय असतं ते लक्षात येत नाही तर बघू आपण काय काय विचारलेलं असतं त्यात प्राईज बिफोर रिडक्शन विचारलेले असते आणि आफ्टर रिडक्शन प्राईज विचारलेले असते तर मग क्वेश्चन कद कशा पद्धतीने येतो आणि कसे सोडवायचे सुरुवात करू बघा पहिला क्वेश्चन तर पहिला क्वेश्चन काय म्हणतो द रिडक्शन ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट इन प्राईज ऑफ शुगर इनेबल मी टू परचेस फाय के जी मोर फॉर सिक्स हंड्रेड रुपीज फाईन द प्राईज ऑफ शुगर पर के जी बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राईज ठीक आहे दोन गोष्टी काय काय म्हटलेलं आहे बघा त्यांनी तर रिडक्शन ऑफ किती टक्क्यानं होणार आहे रिडक्शन ट्वेंटी पर्सेंट कशामध्ये होती तर प्राईज ऑफ शुगरमध्ये होती ठीक आहे त्यानंतर काय म्हटलं आहे इनेबल्स मी टू परचेस फाय के जी मोर आता याचा नेमका अर्थ काय होतो आहे की साखरीचा भाव वीस टक्के पडल्यामुळं मला काय होतं आहे पाच किलो साखर जास्त विकत घेता येत आहे किती रुपयामध्ये तर सहाशे रुपयामध्ये म्हणजे सहाशे रुपये जे असणार आहे हे तुमचे कॉन्स्टंट होते दोन्ही केसमध्ये जेव्हा भाव वाढलेला होता त्या केसमध्ये पण जेव्हा भाव वाढलेला नव्हता त्या केसमध्ये पण तर ओरिजिनल केसमध्ये पण सहाशे रुपये भाव वाढलेल्या केसमध्ये पण सहाशे रुपये बट अगोदर जेवढे भेटत होते त्याच्यापेक्षा काय झालंय की भाव कमी त्याच्यामुळं कन्झम्शन झालंय जास्त कन्झम्शन किती न जास्त आलंय तर पाच किलो जास्त विचारलंय तर विचारलं काय तुम्हाला फाईन द प्राईज ऑफ शुगर बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राईज ठीक आहे भाऊ कमी होण्याच्या पूर्वी साखरीचा पर के जीचा रेट काय असणार आहे ते सांगायचं आहे त्याला बेसिकने एकदा सोडून दाखवतो शंभरवरती कशा पद्धतीने सोडवायचं असतं तर पहिले जो ट्वेंटी पर्सेंटचा इम्पॅक्ट दिला आहे तो आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट वरती कॅल्क्युलेट करायचा असतो मग आता यांनी काय म्हटलं होतं की साखरीचा भाव किती टक्क्यानं पडलाय वीस टक्क्यानं या वीस टक्क्यामुळं काय होतंय पाच किलो कसे मिळत आहे जास्त मिळत आहे साखरीचा भाव काय आलाय वीस टक्क्यानं कमी झालाय त्यामुळे किती किलो शिल्लक मिळत आहे पाच किलो शिल्लक शिल्लक मिळत आहे तर आपण काय करायचं असतो हंड्रेड वरती इम्पॅक्ट काढायचा मग शंभर टक्क्यांवरती किती मग याला किती न मल्टिप्लाय केलाय तर पाच ना तर इकडं पण पाच न मल्टिप्लाय म्हणजे किती किलो येणार आहे पंचवीस किलो ठीक आहे तर इथं जे पंचवीस किलो आलेले असता हा जो नंबर आलेला आहे यामध्ये ते लेस ऑर मोर जे म्हटलेलं असेल त्यांनी जर म्हटलंय की पाच किलो जास्त भेटता येतं जास्त भेटलेलं असणार कमी जर भेटता येतं कमी भेटलेलं असणार मग आता इथं काय म्हटलंय की पाच किलो जास्त भेटताय म्हणजे या पंचवीस किलो मध्ये पाच किलो तुम्हाला वाढून मिळालेले म्हणजे अगोदर किती किलो मिळत होते ठीक आहे अगोदर काहीतरी क्वांटिटी मिळत होती त्याच्यामध्ये किती किलो वाढले पाच किलो वाढले आणि हे पाच किलो वाढल्यानंतर आता किती मी किलो भेटायला लागले इथं पंचवीस म्हणजे अगोदर किती किलो भेटत होते तुम्हाला तर वीस किलो बघा परत एकदा सांगतो काय काय केलं आपण जो त्याने ट्वेंटी पर्सेंट वरती किंवा जे काही पर्सेंटेज वरती इफेक्ट दिला असेल तो आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट वरती कॅल्क्युलेट करायचा असतो तर रिडक्शन किती टक्क्यानं होतंय ट्वेंटी पर्सेंटनं मग हा ट्वेंटी पर्सेंट वरती पाच किलो मोवर म्हटलं होतं तर हंड्रेड पर्सेंट वरती केलं असतं तर किती आलं असतं पंचवीस आणि हा जो नंबर म्हटलेला असेल तर यामध्ये हे पाच किलो जास्त म्हटलं तर जास्त मिळालेले किंवा कमी म्हटलं तर कमी मिळालेले असणार आहे ठीक आहे मग या पंचवीस मध्ये पाच किलो जास्त भेटलाय म्हणजे अगोदर किती भेटत होते तुम्हाला वीस म्हणजे हे इकडचं कोणतं कन्झम्शन झालं तुमचं ओल्ड आणि हे काय झालं न्यू किंवा यालाच वेगळ्या भाषेमध्ये काय म्हणता येईल हे बिफोर वाल की भाव कमी होण्याच्या अगोदरची घटना ही आणि हे काय होते की भाव कमी झाल्यानंतरची ही आफ्टर वाल कंडिशन तर आपल्याला विचारलं काय प्राईज ऑफ शुगर पर के जी बिफोर द रिडक्शन विचारलंय कशाचं पहिलं विचारलंय बिफोर विचारलं मग बिफोर विचारलंय म्हणजे बिफोरचं कन्झम्शन किती होतं तुमचं वीस मग बिफोरचं कन्झम्शन होतं वीस किलो साखर भेटत होती तुम्हाला बट किती रुपयामध्ये भेटत होती तर सहाशे रुपयामध्ये म्हणजे आपण जर समजा आपल्याला पर के जीचा रेट काढायचा असेल सपोज असं म्हटलं मी मला एकशे वीस रुपयामध्ये दोन किलो साखर भेटली मग एकशे वीस रुपयामध्ये दोन किलो साखर म्हणजे साखरीचा भाव किती आला साठ रुपये पर के हे काढले कसे मी तर पैशाला नंबर ऑफ क्वांटिटीनं डिवाईड केलं तर सेम वे आता काय म्हटलं आहे त्यांनी की पैसे दिले किती रुपये सहाशे रुपये पैसे किती दिले सहाशे रुपये आणि अगोदर कॉ आता क्वांटिटी किती भेटत होती तुम्हाला वीस मग सहाशे डिवायडेड बाय वीस के जी म्हणजे पर के जीचा रेट किती येणार आहे झिरो झिरो गेट कॅन्सल साठ बाय दोन म्हणजे ऑप्शन नंबर किती येणार आहे बी हे झालं कशावरती जेव्हा आपण नॉर्मल सॉल्व्ह केलं बट जेव्हा हा पर्सेंटेज खराब आला मग साडेबारा आला साडेसदतीस आला त्र्याऐंशी पॉईंट तेहतीस सोळा पॉईंट सहासष्ट ज्या केसमध्ये असे नंबर आले मग या मेथडनं सॉल्व्ह करायला थोडंसं किचकट जात असतं तर काल जे बघितलं होतं आपण सी पी आर त्यात काय असतं कॉन्स्टंट प्रोडक्ट रेशो म्हणजे ज्या ज्या युनिव्हर्सली प्रोपो
मैं प्राइस आता बगा तो रेशो वरती सॉल्व कर दाखो तुम्हें मैं कि रिडक्शन ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट इन प्राइस ऑफ शुगर मैं पे क्या कराए कि जे का पर्सेंटेज दिल है तो ट्वेंटी पर्सेंट मैं ट्वेंटी पर्सेंट का होता है रिडक्शन वीस टक्के वन बाय फाइव मैं वन बाय फाइव न जर तुम्हारी प्राइस ड्रॉप होती है प्राइस का होती है वन बाय फाइव न ड्रॉप तो कंजम्शन जे आना तो कि बी तुम्हारा काल का वीडियो बगा लगना सीपीआर सा वन बाय फाइव न जर कंज प्राइस का ड्रॉप मे कंजम्शन कि तर या फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जशाला तसा ठेवा लगत आतो इत जर लेस आल तो दोगे घया लगे अते वजा बाकी वन बाय फोर न कंजम्शन कस हो रे तो लेस होना है ये क्या आल इक कंजम्शन बाबती ठीक है सॉरी कंजम्शन का होना है इन्क्रीज प्राइस कि वीस टक्कन कमी मे कंजम्शन पंचवीस टक्कन जास्त तो वन बाय फोर न जास्त होते मजे का जर अगोदर चार किलो कंजम कर आता वन के जी मोर अगोदर ये का हो तो तुम्हें ओल्ड हे 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 इंक्रीज 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 टोटल इंक्रीज बाय कंजम्शन टोटल वाढ़ कंजम्शन कि पांच प्राइस वन बाय फाइव न ड्रॉप तो कंजम्शन वन बाय फोर न इंक्रीज अगोदर जर चार किलो वपरत होते तो आता एक किलो साखर वाढ़ भेटना टोटल साखर कि भेटना है पांच तो अपन आता न करता अपन डायरेक्ट ये वरती कि इत प्राइस कि वन बाय फाइव न ड्रॉप कंजम्शन वन बाय फोर न जास्त तो वन बाय फोर पैकी हा एक जो पार्ट दिल्ला है हा एक पार्ट कुना बरबर दिल्ला है पांच किलो हा एक पार्ट कुना बरबर दिल्ला है पांच किलो म एक मजे जर पांच अल तो चार मजे कि वीस किलो एक मजे जर पांच अल तो चार मजे कि वीस ये को कंजम्शन तुम अगोदर च कंजम्शन संपला क्वेश्चन म पैसे कि रुपये होते तो सहाशे रुपये आ कंजम्शन कि होता तो वीस किलो म सहाशे बाय वीस मजे कि रुपये पर के जी तो तीस रुपये पर के जी तो ये का महती गरजे चाहिए सी पी आर तो प्राइज ट्वेंटी पर्सेंट न का होती है रिड्यूस मन कंजम्शन वन बाय फोर न इंक्रीज तो वन बाय फोर न इंक्रीज होता है मजे चार रुप चार किलो वरती एक किलो न वाड़ वाढ़ा रेशो मधला एक किलो एक्चुअल मधी पांच किलो चे इक्वेल है म एक किलो मे पांच तो चार किलो मे कि वीस म चार मे वीस तो वीस किलो वपरत होते कि रुपया मे सहाशे रुपया मे मे अगोदर का रेट कि होता थर्टी ठीक है बग जेव तुम्हारा बिफोर रिडक्शन वाले विचार अल तो थोड़स किचकट जाता बट आफ्टर रिडक्शन वाला जर विचार तो जास्त सोप पड़ जाता आता बग नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन मे का इत पर रिडक्शन ऑफ कि टक्कने दिल है ट्वेंटी पर्सेंट न प्राइस च रिडक्शन कि टक्कन होता है वीस टक्कन का इनेबल अ पर्सन टू बाय कि टेन के जी मोर दा किलो जास्त भेटता है ठीक है पैसे कि रुपये सहाशेच रुपये का विचार है अपने रिड्यूस प्राइस पर के जी विचार रिड्यूस प्राइस मे न प्राइस तो आत्ता जे संगित तुम्हारा कशा वरती सॉल्व कराए रेशो वरती रिडक्शन कि टक्कन होता है वीस टक्के मीस टक्कन रिडक्शन मजे कि वन बाय फाइव न रिडक्शन होता है मैं वन बाय फाइव न जर कमी होता तो वाड़ कि नहीं तुम प्राइस जर वन बाय फाइव न ड्रॉप मे कंजम्शन कि वन बाय फोर न का हो रे इंक्रीज आ वन बाय फोर न इंक्रीज होता है तो इत हा एक कि इक्वेलेंट दिल है दहाँचा हा वाड़ा एक किलो कुना इक्वेलेंट है दह किलो म एक मजे जर दहाल तो चार मजे कि चालीस चार मे कि किलो ये चालीस बट अपने का विचार है रिड्यूस प्राइस पर के जी मे न कंजम्शन विचार काड़ाव लगे अपने तो अगोदर कि भेटत होते तुम्हारा चालीस तमें वाड़े कि दाजे नवीन कंजम्शन कि पन्नास नवीन कंजम्शन कि पन्नास आ पैसे कि रुपये होते सहाशे रुपये मजे सहाशे डिवाइडेड बाय पन्नास जर के शून्य शून्य कैंसल साठ बाय पांच मजे बारह पंच साठ तो एन्सर कि बारह मजे ऑप्शन चुकी से ठीक है ऑप्शन माइट बी मार्क्स क्वेश्चन के कॉपी आएस है ठीक है क्या क्या अपन रिडक्शन कि टक्कने दिल है वीस टक्क वीस टक्के वन बाय फाइव न प्राइस रिड्यूस तो कंजम्शन कि वन ला वन एज इट इज आनी दोगा डिफरन्स मत का होना है कंजम्शन वन बाय फोर न वाड़ा है मजे एक मजे दा दिल है तो चार मजे चालीस मजे अगोदर च कंजम्शन होता चालीस आता च कंजम्शन कि दह न वाड़े मजे कि पन्नास आ सहाशे बाय पन्नास कि बारह बट अजु एक संगत बेव रिड्यूस प्राइज विचार प्राइज विचार रिड्यूस नंतर की गोष विचार नंतर की प्राइज जर विचार तो सोपा पार्ट का एक लक्षा कि 
जेवड़े मनी दिल्ले आल अपने जे पैसे दिलले आल तय कराएं क्वेश्चन मधे गिवन दिल पर्सेटेज काड़ून दिए कशा सा रिड्यूस प्राइस सा संगत रिड्यूस प्राइस सा कि जेवड़े पैसे दिल्ले आल तय कराएं रिक्वायर पर्सेटेज काड़ून दिन ये डिवाइड कशान कराएं लेस और मोर वैली जी क्वॉंटिटी लेस कि मोर वैली जी क्वॉंटिटी तीन का अपने डिवाइड कराए मैं इत मनी इन टू पर्सेटेज तो मनी कि होते सहाशे रुपये होते पर्सेटेज कति गिवन होते तो पर्सेटेज होते ट्वेंटी पर्सेट ठीक है डिवाइड मधे का पुट कराए तुम्हारा लेस और मोर वैली क्वॉंटिटी लेस और मोर वैली क्वॉंटिटी कि होती दह बस सॉल्व करा मैं तो ये शून्य सोबत शून्य कैंसल जाए साठ या वीस टक्के बारह मे अपल एन्सर राइट होता ऑप्शन चुकी है ठीक है तो यहाँ ऑप्शन ये नहीं ऑप्शन कि बारह तो नवीन जर प्राइज विचार बिफोर वाले विचार ली तो रेशो मेथर ने सॉल्व करा सी पी आर वाले जर कुछली विचार रिड्यूस प्राइज जर विचार केस मे का पैसे घया पैशाच पर्सेटेज डिवाइड मे का लेस और मोर वाली क्वॉंटिटी नेक्स्ट क्वेश्चन पर रिडक्शन ऑफ फिफ्टी पर्से फिफ्टीन पर्सेंट इन प्राइज ऑफ टी पर्सन कै बाय पर्सन कैन बाय कि फोर के जी मोर तो भाव कि टक्कन पड़ते है तो पंद्रह टक्कन भाव पड़ते है क्या होता है चार किलो जास्त का मिलती है तुम्हारा तो टी क्या पैसे कि रुपये होते तीन से रुपये विचार का अपने प्राइज ऑफ टी आफ्टर आफ्टर विचार बफ्टर रिडक्शन म आफ्टर रिडक्शन मजे को प्राइज विचार बगे नवीन प्राइज विचार म नवीन प्राइज विचार का संगित आत्ता संगित तुम्हारा तो मेथडन कि जेवड़े पैसे दिलले आल तो पैशाच पर्सेंट आ डिवाइड मे का पुट कराए तुम्हारा लेस कि मोर वाली जी का क्वॉंटिटी आल ती म पैसे कि होते तो पैसे होते तीन से वीस रुपये पैसे कि रुपये तीन से वीस ये का पर्सेटेज पर्सेटेज कि पंद्रह टक्के पर्सेटेज कि पंद्रह टक्के डिवाइड मे का लेस और मोर वाली क्वॉंटिटी लेस और मोर वाली क्वॉंटिटी कि होती चार मैं तीन से वीस बाय चार मे चार डिवाइड के चार एक चार चार आठ बत्तीस मे ऐसी ऐंशी या पंद्रह टक्के आठ नि चार कि होता है बारह मे ये पन्सर कि बारह ऑप्शन नंबर का डी तो नेहमी लक्षा ठेव नंतर कन्जम्शन नंतर से जर पर के जी का रेट विचार तुम्हारा बिफोर जर विचार तो रेशो मेथड आफ्टर वाला जर विचार तो पैसे इन टू पर्सेट डिवाइडेड बाय लेस और मोर तो पैसे कि होते तीन से वीस पर्सेट कि होते पंद्रह डिवाइड मे कि पुट कराए तो लेस और मोर मे चार मैं तीन से वीस बाय चार मे चार आठ बत्तीस ऐसी पंद्रह हाफ डबल के लिए तरी चाल तो ये डबल कि होता है तीस ये चार अर्धे कि होता है चालीस चालीस या तीस टक्के चार तरीक बारह ऑप्शन नंबर का डी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू इन्क्रीज ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट इन अ प्राइज ऑफ एग फोर एग लेस अवेलेबल फॉर रुपीज फिफ्टीन द ओरिजिनल रेट ऑफ एग पर डजन आता ओरिजिनल रेट विचार है को विचार है तुम्हारा ओरिजिनल मैं ओरिजिनल सा तस का नहीं तो ओरिजिनल ना अपने सॉल्व कशा वरती कराव लगना है तो रेशो मेथड सी पी आर वाले तो प्राइज कहीं ड्यू टू इन्क्रीज ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट इन द प्राइस मग प्राइज वाढ़ती कि टक्क मीस टक्क प्राइज वाड़ मीस टक्के वन बाय फाइव वीस टक्के वन बाय फाइव तो वन बाय फाइव ने जर प्राइज वाड़ अल तो कंजम्शन डिक्रीज बाय हाउ मच तर वन बाय सिक्स न प्राइज जर वन बाय फाइव न वाली तो कंजम्शन होना वन बाय सिक्स न रिड्यूस आन बाय सिक्स न रिड्यूस होता है यहाँ मदल का संगित है तुम्हारा किती अंडे कमी मटल तो फोर एग लेस मटल है ना कि अंडे कमी मिल रहे चार अंडे तो हा एक कुना चाहे इक्वेलेंट जा चार एक चा एक कुना चाहे इक्वेलेंट जा चार चा मैं सहे कि चौवीस ये को कंजम्शन तुम बिफोर वाल ये कुछ कंजम्शन बिफोर वाल मे आता अगोदर जर चौवीस अंडे मिलत होते तो आता चार कमी मे कि मिलना है वीस बट अपने आता जी गोष नहीं विचार विचार कशा बदल ओरिजिनल बदल म वन बाय फाइव न प्राइस इन्क्रीज तो वन बाय सिक्स न कंजम्शन डिक्रीज म वन बाय सिक्स पैकी वन मे चार एक तो सहे चौवीस एक आनी का विचार है अपने पर डजन च एक ड पर डजन का रेट विचार है आ पैसे कित रुपये होते तो पंद्रह रुपये म पंद्रह रुपया ठीक है कितने अंडे मिलना है तुम्हारा चौवीस अंडे मिलना है आता डजन का हिशोब जर बगित तो साधा हिशोब चौवीस मजे कि डजन जाए दोन डजन म पंद्रह रुपया मे दोन डजन मजे एक डजन का भाव कि आला साढ़े सत रुपये डजन कि इंटू बारह जर का इत का होना है पंद्रह बाय चौवीस जर के 
पंद्रह रुपया मे चौबीस अंडे मे हा एक अंड्या रेट इंटू बारह जर के पर डजन चार बारह मल्टीप्लाय का के डजन विचार होते मनु ये नहीं जरी के अंदाज ये कि चौबीस मे कि दोन डजन मोन डजन अंडे मिलता है कि रुपया मधे पंद्रह रुपया मधे एक डजन अंडे कि रुपया मधे साढ़े सात रुपया मधे ओरिजिनल प्राइस सी पी आर रेड्यूस प्राइस पैसे इंटू पर्सेंट डिवाइडेड बाय लेस और मोर ऑल क्वांटिटी आता इतने का विचार है द प्राइ बा क्वेश्चन बरच जन विचार द प्राइज ऑफ राइस है गोन डाउन बाय ट्वेंटी पर्सेंट तांुड़ा भाव कि टक्कन कमी आला है वीस टक्कन अमोल कैन बाय कि के जी मोर चौदह किलो जास्त भेटना है तेल पैसे कि रुपये दिल तीन से ब्याण रुपये फाइंड द डिफरन्स बिट्वीन ओरिजिनल एंड रिड्यूस प्राइस है तो इतने का तुम्हारा दोनों प्राइस कराए ओरिजिनल पड़ा रिड्यूस पड़ा मैं ये मेथड को वपरा लगे तुम्हारा तो रेशस मेथड पर प्राइस कि मटल है वीस टक्के वीस टक्कन प्राइस कसी होती है प्राइस कमी होती है प्राइस का मटल है द प्राइज ऑफ राइस गोन डाउन बाय वीस टक्के वीस टक्के वन बाय फाइव म वन बाय फाइव न प्राइस ड्रॉप मे कन्जम्शन इन्क्रीज बाय हाउ मच तो वन बाय फोर न प्राइस जर वन बाय फाइव न ड्रॉप जा तो कन्जम्शन वन बाय फोर न का होना है इन्क्रीज म वन बाय फोर न इन्क्रीज होता है तो हा चार मे अगोदर चार किलो तो आता एक किलो जास्त मे पांच किलो ठीक है तो यहाँ हा एक मे कि दिल्ला है चौदह किलो एक मे कि दिल्ला है हा चौदह दिल्ला है म एक मे चौदह अल तो चार मे कि होता है छप्पन्न मजे अगोदर कि किलो तांूल भेटत होते तुम्हारा छप्पन्न किलो आता का भाव कमी जा चौदह किलो एक्स्ट्रा मिलता है मजे कि मिलता है तो सत्तर म ओरिजिनल रिड्यूस प्राइस मधी फरक संगाच होता म पैसे दोन ही केस मधे तवड़े होते तीन से ब्याण रुपये पैसे दोन ही केस मधे कित रुपये होते तीन से ब्याण रुपये अगोदर चे का तुम ओल्ड कंजम्शन ओल्ड कंजम्शन किति होते छप्पन्न किलो अगोदर च कंजम्शन कि होता छप्पन आ भाव कमी जाय तुम्हारा कि किलो एक्स्ट्रा मिला लगे चौदह किलो जास्त भेटा लगले म चौदह किलो जास्त तो छप्पन प्लस चौदह कि होता है सत्तर काटाकाटी करूँ घया एन्सर हो सत न कट इत दा न कट के पॉइंट आला नर ही कितना है सता पांच पस्तीस सात सकूम बेच मे पांच पॉइंट सहा इकड़ छप्पन्न तो सहा पड़ा दोन कभी मैं एक तो साइन दोन बारह कि साइन सत बेच बट दोन न तो पॉसिबल नहीं हा कटन मे कि टाइम्स कटना है तो सात टाइम्स आतम पांच पॉइंट सहा गए एन्सर का ऑप्शन नंबर ए कि वन पॉइंट फोर समझ लगे का काई काई तो ट्वेंटी पर्सेंट न प्राइस ड्रॉप मे वन बाय फाइव न कमी तो कंजम्शन वन बाय फोर न वाड़ वन बाय फोर न वाड़ तो वाड़ेला एक मे चौदह किलो तो चार मे छप्पन्न किलो म अगोदर तीन से ब्याण रुपया छप्पन किलो मिलत होते आता तीन से ब्याण रुपया अगोदर मिलना है क्वॉंटिटीपेक्षा चौदह किलो शिलक मे सत्तर किलो भेटता है और तीन से ब्याण बाय सत्तर मजे कि पांच पॉइंट सहा हा जा अगोदर रेट हा जा आता रेट हा दो डिफरन्स कि वन पॉइंट फोर नेक्स्ट क्वेश्चन बगा ठीक पर रिडक्शन ऑफ कि इलेवन पर्सेंट कि टक्क रिडक्शन है अकरा टक् रिडक्शन है पर्सन कैन बाय कि फोर पॉइंट फोर के जी मोर कि रुपया मधे एकशे दह रुपया मधे फाइंड द का विचार ले रिड्यूस प्राइस म रिड्यूस प्राइस विचार ले तो क्या संगित पैसे इंटू पर्सेंट डिवाइडेड बाय लेस और मोर तो पैसे कि होते एकशे दह रुपये पर्सेंटेज कि अकरा पर्सेटेज आ डिवाइडेड बाय का तर पर्सन कैन बाय फोर पॉइंट फोर के जी मैं ये डिवाइड मे को पुट कर लगन है फोर पॉइंट फोर काटाकाटी करूँ घया का एन्सर हा पॉइंट ओडोला इकड़ शून्य जा रहा पर्सेंट सोब ये दोनों शून्य कैंसल होना है अकरा न कट के हाँ कि टाइम्स कटला चार टाइम्स आ अक्रा बाय चार अकरा बाय चार मजे कि अकरा चार अर्धे साढ़े पांच साढ़े पांच चार अर्धे पाने तीन मजे दोन पॉइंट पंचहत्तर ठीक है कि वह चार न जरी डिवाइड के लिए तो कि चार दुने आठ तीन ओरला चार सत अठावी चार पंच वीस मजे दोन पॉइंट पंचहत्तर अस के तरी चले बट बेटर पार्ट बगा आता एक प्राइम नंबर वाला कन्सेप्ट संगत कि प्राइम नंबर या मल्टीपल भरपूर ठिकाने आंसर ये अत म प्राइम नंबर चाह मल्टीपल का सपोज मी जर अस ट्वेंटी फोर लिखा नहीं है ट्वेंटी फोर लिवाइड मध्य को नंबर जर दोन पुट के तीन पुट के चार पुट सहा आठ नंतर बारह चौवीस यापैकी को जरी आल डिवाइड मध्य या ट्वेंटी फोर ऐसी डिवाइड मध्य दोन तीन चार सहा आठ बारह चौवीस यापैकी कुछ जरी नंबर आला तो हा चौवीस चेंज होना है बट इफ आई पुट द नंबर थर्टी सेवन आवाइड मध्य को जरी आल 
कुणापेक्षा सदोतीस व्यतिरिक्त जर दुसरं कोणी जरी आलं तरी या सदोतीसला ते काही चेंज करू शकता का तर काही चेंज करू शकत नाही म्हणजे त्या केसमध्ये काय होतं की जे प्राईम नंबर राहतात त्या नंबरला फक्त त्याच नंबरनं डिवाईड होत असतं दुसरा कुठला नंबर डिवाईड करत नाही म्हणून त्याच्या मल्टिपलमध्ये बरेच आन्सर येत असतात तर आता हाच कॉन्सेप्ट इथं अप्लाय होतोय तर इथं काय होतं की मी जे सांगितलं होतं की रिड्यूस प्राईस जर काढायची असेल नंतरची प्राईस काढायची असेल तर काय सांगितलं की पैसे पैसे इंटू काय करायचं होतं पर्सेंट आणि डिवाईडमध्ये काय पुट करायचं होतं लेस किंवा मोरवाली जी क्वांटिटी असणार आहे ती ठीक आहे मग आता इथं पैसे जर घेतलं तर पैसे किती येत आहे एकशे दहा पैसे किती येत आहे एकशे दहा पर्सेंटेज किती येत आहे अकरा आणि याला डिवाईडमध्ये कोण येत आहे फोर पॉईंट फोर तर या तिन्ही नंबरमध्ये अकरा होते तिन्ही नंबरमध्ये काय होते अकरा मग तिन्ही नंबरमध्ये अकरा होते तर इथं काय होणार होतं एका या अकरा सोबत हा अकरा कॅन्सल आउट झाला असता ठीक आहे बट हे अकरा त्या आन्सरमध्ये राहिले असते मग इलेवनच्या मल्टिपल आन्सर पाहिजे नव्हतं इलेवनच्या मल्टिपल हे पण नाही हे पण नाही हे पण नाही हे पण नाही तर इथं काय येणार आहे पाच आणि दोन सात आणि मिडलचा नंबर सात दोघांचा डिफरन्स झिरो म्हणजे ऑप्शन नंबर काय येणार आहे ए ठीक आहे तर महत्त्वाची टाईप होती ही सी पी आर बेसच ठीक आहे आता नेक्स्ट टाईप बघू आपण नेक्स्ट टाईपमध्ये काय आहे बघा आपल्याला बघायचं की ॲप्रिसिएशन आणि डिप्रिसिएशन ॲप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन म्हणजे काय असतं की हे ॲक्च्युअल वर्ड कशासाठी वापरले जात असतं की रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेमध्ये वाढणे रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेमध्ये जेव्हा वाढतं त्याला काय म्हणतात ॲप्रिसिएशन आणि रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेमध्ये जेव्हा पडते तेव्हा तिला काय म्हणतात डिप्रिसिएशन तर नॉर्मली तुम्हाला वर्डचं मिनिंग समजलं असेल ॲप्रिसिएशन म्हणजे वाढणे आणि डिप्रिसिएशन म्हणजे काय होणे कमी होणे तर किंवा अजून वेगळ्या भाषेमध्ये ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय असतं सक्सेसिव्ह इन्क्रीज ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय असतं सक्सेसिव्ह इन्क्रीज आणि सक्सेसिव्ह इन्क्रीज म्हणजेच काय असतो तर कंपाऊंड इंटरेस्ट ठीक आहे ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय तर सक्सेसिव्ह इन्क्रीज आणि सक्सेसिव्ह इन्क्रीज म्हणजे काय असतं तर कंपाऊंड इंटरेस्ट आणि सेकंड पार्ट दिलं आहे की डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन म्हणजे काय असतं सक्सेसिव्ह डिक्रीज आणि सक्सेसिव्ह डिक्रीज म्हणजे काय असतं तर सक्सेसिव्ह डिस्काउंट सक्सेसिव्ह काय असतो तर डिस्काउंट ठीक आहे आता हे नेमके क्वेश्चन पर्सेंटेजमध्ये कशा पद्धतीने विचारले जात असतं ॲप्रिसिएशन आणि डिप्रिसिएशनवाले बघू आपण पहिला क्वेश्चन व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन ठीक आहे नेक्स्ट बघा द सॅलरी ऑफ एम्प्लॉई इन्क्रीज कन्सिस्टंटली बाय फिफ्टी पर्सेंट एव्हरी इयर हिज सॅलरी टू डे हिज टेन थाउजंड वॉट विल बी द सॅलरी आफ्टर अनदर फोर इयर काय विचारलं आहे एक एम्प्लॉई दिलं आहे सॅलरी किती टक्क्यानं वाढते म्हटलं आहे त्यांची पन्नास टक्क्यानं वाढते कधी दरवर्षी वाढते एव्हरी इयर सध्या त्याची सॅलरी किती आहे दहा हजार करंट सॅलरी किती दिली आहे दहा हजार कधी विचारली आहे त्यांनी चार वर्षानंतरची सॅलरी विचारली किती वर्षानंतरची विचारली आहे चार वर्षानंतरची मग आता पन्नास टक्क्यानं वाढणार बघ सपोज इथं काय घेतलं मी सुरुवात बघ बेसिकनं सोडून दाखवतो दहा दा हजार पगार होता ठीक आहे दरवर्षी किती टक्क्यानं वाढती आहे पन्नास टक्क्यानं मग पहिल्या वर्षी किती टक्क्यानं वाढली याच्या पन्नास टक्के म्हणजे किती पाच हजार रुपये वाढले ठीक आहे मग किती हजार पगार झाला तर पंधरा हजार ठीक आहे ही झाली तुमची फर्स्ट इन्क्रिमेंट या फर्स्ट इन्क्रिमेंटमध्ये पगार किती आला पंधरा हजार रुपये परत काय होणार आहे किती टक्क्यानं पन्नास टक्क्यानं वाढणार परत आता याच्या पन्नास टक्के मग याच्या पन्नास टक्के म्हणजे अर्धे पैसे किती हजार साडेसात हजार ही झाली सेकंड इन्क्रिमेंट मग पंधरा हजारमध्ये साडेसात हजार ॲड केले किती आले बावीस हजार पाचशे ठीक आहे बावीस हजार पाचशे झाला नवीन पगार नंतर परत काय करायचंय याच्या परत पन्नास टक्के मग बावीस हजार पाचशेच्या पन्नास टक्के म्हणजे अकरा हजार साडेदोनशे ठीक आहे हाफ करा चला सरळ तर हे बावीसच्या अर्धे अकरा पाचशेच्या अर्धे साडेदोनशे दोघांची बेरीज केली तर किती होणार आहे तेहतीस सातशे पन्नास ठीक आहे दोघांची बेरीज केली परत इथं काय आले तुमची थर्ड इन्क्रिमेंट किती इन्क्रिमेंट म्हटलंय त्यांनी चार वर्ष होते असं तर परत तेहतीस सातशे पन्नासच्या अर्धे केलं तर मग अर्धे केल्यावर काय होणार परत एकदा दोन डिवाईड करा मग बे एक बे बे सक बारा बे आठ सोळा बे सात चौदा बे पंचे दहा क्रॉस चेक करा बरोबर आहे का दोनने डिवाईड केलं काय होणार आहे बे एक बे एक उरला बे सक बारा एक उरला आहे बे आठ सोळा एक उरला आहे बे सात चौदा एक उरला आहे बे पंचे दहा बरोबर आहे बेरीज करा पाच सात आणि पाच बारा दोन हात सहाला आहे एक आठ आठ सोळा सहा हात सहाला एक सहा तीन नऊ एक दहा शून्य हात सहाला एक तीन आणि नऊ किती पाच म्हणजे आन्सर पन्नास हजार सहाशे पंचवीस म्हणजे ऑप्शन नंबर काय येतोय सी ठीक आहे हा झाला याला बेसिक अप्रोच सॉल्व्ह करण्याचा काय होतं पगार किती होता पन्नास टक् पन्नास टक्क्यानं वाढणार होता सुरुवातीची सॅलरी होती दहा हजार चार वर्षानंतर पगार किती होणार मग पाच हजारानं वाढली पंधरा झाली पंधराच्या अर्धे साडेसात साडेसातनं वाढून किती आली बावीस पाचशे 
बावीस पाचशे चा अर्धे अकरा साडेदोनशे अकरा साडेदोनशे ॲड केल्यानंतर झालं तेहतीस सातशे पन्नास तेहतीस सातशे पन्नास चा अर्धे सोळा आठशे पंच्याहत्तर आणि दोघांची बेरीज करून किती आली तर पन्नास हजार सहाशे पंचवीस बट हा काय आलाय हा प्रॉपर वे नाही आहे एक्झाम्पलला सॉल्व्ह करण्याचा का तर इथं काय होतं क्वेश्चन गरीब होता क्वेश्चन गरीब कसा की पर्सेंटेज पण चांगली होती सॅलरी पण चांगली होती जर मग खराब करण्यासाठी या क्वेश्चनला असं म्हटलं त्या पर्सनची सॅलरी सोळा हजार रुपये होती काय म्हटलं मी पर्सनची सॅलरी होती सोळा हजार दोनशे पंचवीस आणि सॅलरी वाढती त्याची दरवर्षी साडेबारा टक्क्यांनी मग आता प्रत्येक वेळेस जर असं जर सॉल्व्ह करायला गेलं तर तुम्हाला काय करावं लागेल या नंबरचे साडेबारा टक्के काढायचे परत ॲड करायचे जे की खूप जास्त लेंदी जाणार तर हा झाला बेसिक अप्रोच आता सोडवायचं कशा पद्धतीनं मग सोडवायचं कशा पद्धतीनं तर यासाठी कंपाऊंड इंटरेस्टचा जो फॉर्म्युला असतो तो वापरला जात असतो थोडासा वेगळ्या पद्धतीने करून कंपाऊंड इंटरेस्टमधला अमाऊंटचा फॉर्म्युला काय असतो तर पी इन टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू द पावर यन ठीक आहे हाच फॉर्म्युला इथं वापरतो इथं काय होतं सक्सेसिव्हली वाढत जात असतं दरवर्षी वाढलेल्या पगारावरती पगार वाढत असतो ठीक आहे मग वन प्लस आर बाय हंड्रेड टू द पावर यन तर हाच फॉर्म्युला याच्यामध्ये कसं वापरत असता तर एक्स इन टू वन प्लस वाय बाय एक्स टू द पावर यन ठीक आहे तर यामध्ये काय असतं एक्स म्हणजे तुमची इनिशियल अमाऊंट X काय असते इनिशियल अमाऊंट वाय म्हणजे इन्क्रीज बाय कितीनं वाढणार आहे किंवा मग पर्सेंटेजचा जो फ्रॅक्शन असणार आहे तो त्यानंतर एन काय असतं की नंबर ऑफ टाईम्स एन काय असतं नंबर ऑफ टाईम्स ठीक आहे आता बघा इथं तर एक्स इन टू वन प्लस वाय बाय एक्स टू द पावर एन एक्स म्हणजे काय असणार आहे सुरुवातीचा पगार मग सुरुवातीचा पगार किती होता त्याचा दहा हजार रुपये सुरुवातीचा पगार किती होता दहा हजार रुपये त्यानंतर इथं वन प्लस वाय बाय एक्स टू द पावर यन मग वाय बाय एक्स म्हणजे इन्क्रीज बाय किती वाढणार आहे कशावरती वाढणार आहे त्यापेक्षा किंवा मग पर्सेंटेजचं फ्रॅक्शन जो दिलं असेल मग पन्नास टक्क्यांचं फ्रॅक्शन किती होता तर वन बाय टू न वाढणार आहे ना इथं काय करायचं दिलेल्या पर्सेंटेजचं घेऊन टाकायचं फ्रॅक्शन म्हणजे किती येणार वन बाय टू ठीक आणि किती वर्ष होतं आहे असं फोर इयर म्हटलं इथं इथं पॉवर किती टाकायचं आहे तुम्हाला फोर याला सॉल्व्ह करा फर्दर तर याला सॉल्व्ह केल्यावर काय येणार आहे हे दहा नंतर हा टू प्लस वन बाय सॉरी वन प्लस वन बाय टू म्हणजे किती होत असतो थ्री बाय टू मग थ्री बाय टू थ्री बाय टू थ्री बाय टू आणि थ्री बाय टू असं चार वेळेस होणार आहे ना ठीक आहे थ्री बाय टू थ्री बाय टू थ्री बाय टू थ्री बाय टू बस आता काटाकाटी करून घ्या बट हा फॉर्म्युला पण लक्षात ठेवण्याची गरज नाही आहे हा फॉर्म्युला काय करायचा आपल्याला लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे तर बघा हे आता दोन बरं हा फॉर्म्युला सोडून द्या आपण आता डायरेक्ट पर्सेंटेजवरती सुरुवात करू तर पर्सेंटेज घ्यायची दिलेले पर्सेंटेज किती टक्क्यानं वाढते आहे पन्नास टक्के मग पन्नास टक्क्याचा फ्रॅक्शन म्हणजे किती होतो आहे वन बाय टूनं पगार वाढणार आहे वन बाय टूनं पगार वाढणार आहे म्हणजेच काय अगोदर जर दोन रुपये पगार होता त्याचा तर एक रुपयानं पगार वाढणार आहे आणि नवीन वाढलेला पगार किती होणार आहे तीन म्हणजे वन बाय टूनं पगार वाढतोय तर दोन रुपयाचा पगार एक रुपयानं वाढून तीन रुपये झाला मग डायरेक्ट सुरुवात करायची इथं काय करायचं जे काय नंबर दिलेला असेल तो नंबर घ्यायचा दहा हजार आणि नंतर काय करायचं की दोन वरती एक न वाढून किती आला तीन मग हा थ्री बाय टू फ्रॅक्शन घेतलं आणि किती वेळेस जेवढे जेवढे नंबर ऑफ टाईम्स म्हटलं असेल तितक्या वेळेस लिहायचं चार वेळेस म्हटलं तर इथं काय येणार थ्री बाय टू थ्री बाय टू आणि थ्री बाय टू बस आता काटाकाटी करा आणि सॉल्व्ह करून घ्या तर काटाकाटी बे दुने चार चार दुने आठ आठ दुने सोळा सोळानं डिवाईड केलं हा नंबर किती टाईम्स कटणार आहे सहाशे पंचवीस टाईम्स कटणार आहे ठीक आहे आता हे कसं केलं तर हे लक्षात ठेवा दोन तीन नंबर की पाचला वेगळ्या भाषेमध्ये काय लिहित येत असतं आपल्याला टेन बाय टू त्यानंतर पंचवीसला काय लिहित येत असतं हंड्रेड बाय फोर पंचवीसला काय लिहित असतं हंड्रेड बाय फोर त्यानंतर एकशे पंचवीसला काय लिहिता येणार आहे आपल्याला हजार बाय आठ हजार बाय किती आठ आणि सहाशे पंचवीसला काय लिहित येत असतं दहा हजार डिवायडेड बाय सोळा ठीक आहे हे लक्षात राहू द्या म्हणजे मल्टिप्लाय करताना पण करता येतात आपल्याला समजा एखाद्या नंबरला पाच न मल्टिप्लाय करायचे नंबरवर झिरो पुट करा आणि दोन न डिवाईड करा पंचवीस न मल्टिप्लाय करायचं असं दोन झिरो पुट करा चार न डिवाईड करा तर पाच म्हणजे काय टेन बाय टू पंचवीस म्हणजे हंड्रेड बाय फोर वन ट्वेंटी फाय म्हणजे थाउजंड बाय एट आणि सहाशे पंचवीस म्हणजे दहा हजार बाय सोळा पण हे टाईमावर क्लिक झालं पाहिजे तर इथं बे दोन चार चार दोन आठ आठ दोन सोळा सोळा नाही या नंबरला डिवाईड केलं किती टाईम्स कटला सहाशे पंचवीस मग तीन त्रिक नऊ नऊ त्रिक सत्तावीस सत्तावीस त्रिक किती होता एक्क्याऐंशी म्हणजे सहाशे पंचवीस इंटू एक्क्याऐंशी आता सहाशे पंचवीस इंटू एक्क्याऐंशी केल्यावर पूर्ण गुन्हा करण्याची गरज नाही हा एक दिसतो इथं 
म्हणजे ऐंशी पर्यंतचा गुणाकार जो येणार प्रॉफिट येणार आहे आणि हा एक काय करतोय हा एक टाइम सहाशे पंचवीस उरणार आहे मग सहाशे पंचवीस असणार आहे आन्सर म्हणजे ऑप्शन नंबर काय येणार सी किंवा गुणाकार जर करायचा असेल हाच तर तोंडी करायचा मग तोंडी कसं करायचं स्प्लिट अँड मर्ज पण डोक्यात मग स्प्लिट अँड मर्ज डोक्यात कसं करणार आहे तर हा आठ सकं किती होतंय अठ्ठेचाळीस म्हणजे अठ्ठेचाळीस हजार त्यानंतर पंचवीस आठ दोनशे म्हणजे किती आले तर दोन हजार आणि सहाशे पंच एक नं मल्टिप्लाय केलं म्हणजे किती आला सहाशे पंचवीस तर अठ्ठेचाळीस आणि दोन पन्नास हजार सहाशे पंचवीस म्हणजे आन्सर किती येणार आहे पन्नास सहाशे पंचवीस हे समजलं काय केलं स्प्लिट अँड मर्ज पहिले ह्या सहाशे आणि ह्या आठचं मल्टी ऐंशीचं मल्टिप्लाय केलं तर सहाशे इंटू आठ म्हणजे अठ्ठेचाळीस हजार त्यानंतर ह्या पंचवीस इंटू या ऐंशीचं पंचवीस आठ किती आले दोन हजार त्यानंतर किती आला की सहाशे पंचवीस पूर्ण बाकी राहिलं आणि याला मल्टिप्लाय कोणा केलं ते एक ना मग सहाशे पंचवीस इंटू एक म्हणजे किती होते सहाशे पंचवीस आणि पूर्ण सॉ बट गरज नव्हती एक्क्याऐंशीनं मल्टिप्लाय करायचं आहे एक्क्याऐंशीनं म्हणजे आठ ऐंशीपर्यंत तर राऊंड फिगर बनणार आणि हा एक जो असणार तो एक सहाशे पंचवीस बाजूला ठेवणार एक सहाशे पंचवीस म्हणजे किती येतो इथं तर पन्नास हजार सहाशे पंचवीस नेक्स्ट एक्झाम्पल ठीक आता हे मिक्सर ॲलिगेशनमध्ये हेच आता अगोदरची जी टाईप बघितली ती तर काय होते सॅलरी वाढत होती म्हणून त्याला म्हणता एप्रिसिएशन आता यामध्ये काय म्हटलं आहे अ कंटेनर कंटेन्स फिफ्टी लिटर ऑफ मिल्क किती लिटर मिल्क दिलं आहे पन्नास लिटर मिल्क दिलं आहे त्यानंतर काय म्हटलं आहे की दहा लिटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट अँड रिप्लेस बाय वॉटर तर आता हे काय होत असतं दहा लिटर मिल्क काढत असतं दिलेलं ओरिजिनल क्वांटिटी असणार आहे याच्यामध्ये की ओरिजिनल मिल्क होतं पन्नास लिटरचं त्यामधून किती टक्के काढायचे दहा टक्के काढायचे आणि रिप्लेस करायचे कशानं वाटरनं ही प्रोसेस रिपीट होत असते दिस प्रोसेस रिपीटेड फर्दर किती टाइम्स म्हटलं टू टाइम्स फर्दर टू टाइम्स म्हणजे टोटल किती टाइम झाले तीन वेळेस झाले ना अजून दोन वेळेस म्हटलंय फर्दर टू टाइम्स म्हणजे अजून दोन वेळेस म्हणजे टोटल तीन टाइम्स केलंय तर काय विचारलं आहे आपल्याला मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर मग फॉर्म्युला तोच फक्त अगोदरच्या केसमध्ये काय होतं की एक्स इन टू वन प्लस वाय बाय एक्स टू द पावर यन ठीक आहे तर इथं प्लस असेल कधी जेव्हा एप्रिसिएशन असेल एप्रिसिएशन असेल किंवा इन्क्रीज असेल जेव्हा गोष्ट वाढत असेल तेव्हा हा इथला जो नंबर असणार इथलं जे साईन असणार ते प्लस आणि सेम फॉर्म्युला एक्स इन टू वन प्लस वाय सॉरी इथं काय होणार आहे वन मायनस वाय बाय एक्स वन मायनस वाय बाय एक्स टू द पावर यन हे कधी जेव्हा डिक्रीज होत असेल तर ह्या केसमध्ये काय होतं इथं तुम्ही मिल्क रिमूव्ह करताय इथं ॲड वगैरे नाही करत आहे तर मिल्क रिमूव्ह होणार आहे दरवेळेस म्हणून मग फॉर्म्युला हा तर पण फॉर्म्युला रट्टा मारायची गरज नाही आपल्याला फॉर्म्युला विसरून जा तर डायरेक्ट पर्सेंटेजवरती सॉल्व्ह केलं तरी चालतं तर सुरुवात करायची कशापासून तर पन्नासपासून पन्नास लिहिले ठीक आहे त्यानंतर काय होतं आहे दहा टक्के रिमूव्ह होत आहे मग आपल्याला काय करायचं आहे नेक्स्ट टाईम जे रिमूव्ह होणार आहे बघा जर जसं लास्ट एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं की सॅलरी वन बाय टू न वाढती म्हणजे दोन रुपयाची सॅलरी एक न वाढून तीन होती बट जेव्हा रिडक्शन होत आहे तर टेन पर्सेंट रिड्यूस होती म्हणजे काय होत आहे की वन बाय टेन काढून घेत आहे तुम्ही म्हणजे दहा लिटर दुधामधून एक लिटर काढून घेत आहे आणि नेक्स्ट टाइम जे राहणार आहे ती उरलेल्यापैकी राहणार आहे ना म्हणजे दहामधून एक गेला उरला किती तर नाही दहापैकी काय करायचं आहे एक रिमूव्ह करायचं आहे म्हणजे उरणार किती आहे नाईन बाय टेन किंवा मग फॉर्म्युला जरी घेतला बघा तुम्ही तर एक्स काय होता फिफ्टी इंटू वन मायनस वाय बाय एक्स वाय बाय एक्स म्हणजे किती येणार दहा टक्क्याचं फ्रॅक्शन किती येणार तर वन बाय टेन आणि किती वेळेस म्हटलं आहे असं फर्दर टू टाइम्स म्हणजे तीन वेळेस मग इथं याचा पॉवर किती द्यावं लागणार तीन सॉल्व जरी केलं तर काय होणार दहा एक दहामधून एक गेला किती उरलं नऊ म्हणजे पन्नास इंटू नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन आणि नाईन बाय टेन बट हा फॉर्म्युला रट्टा नाही मारायचा आपल्याला डायरेक्ट करायचं दहा टक्के दहा टक्के म्हणजे किती वन बाय टेन वन बाय टेन म्हणजे काय तर दहा पैकी एक लिटर काढतोय म्हणजे ठेवतो किती नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन सॉल्व करायला तर सॉल्व करताना उत्तर काय येऊ शकतं बघा हा झिरो सोबत झिरो कॅन्सल आउट झाला ठीक आहे दोन झिरो काय करता येईल दोन डिजिट सोडून पॉईंट आणणार आहे दोन डिजिट सोडून पॉईंट म्हणजे ऑप्शन नंबर ई घरी गेला ठीक आहे त्यानंतर नऊ 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 म्हणजे किती येत आहे सातशे एकोणतीस आणि याला किती मल्टिप्लाय करायचे पाच न मल्टिप्लाय मग सातशे एकोणतीस इंटू पाच म्हणजे युनिट प्लस पकडा सध्या आता नऊ पाच किती येत आहे पंचेचाळीस म्हणजे ऑप्शन नंबर किती येणार आहे डी छत्तीस पॉईंट पंचेचाळीस किंवा मल्टिप्लाय जरी केलं तर आता बघा हा गुन्हाकार कसा करायचा असं जर कोणी असेल हे एकोणतीस एकोणावीस असं जर मल्टिप्लिकेशन असेल तर पाच इंटू सातशे एकोणतीस करायचं होतं आपल्याला पाच इंटू काय करायचं होतं सातशे एकोणतीस म्हणजे पाच घ्यायचं होतं मला सातशे एकोणतीस वेळेस मग पाच सातशे एकोणतीस वेळेस न घेता मी पाच सातशे तीस वेळेस जर घेतला असता तर हा गुन्हाकार किती आला असता सात पाच पस्तीस
त्यानंतर पाच त्रिक पंधरा म्हणजे दीडशे साडेतीन म्हणजे साडेतीन हजार प्लस दीडशे किती होत आहे छत्तीसशे ऐंशी बट एक पाच लेस करावं लागणार आहे ना याच्यातून म्हणजे सातशे एकोणतीस वेळेस घ्यायचा होता मी सातशे तीस वेळेस घेतला यामध्ये एक पाच एक्स्ट्रा यातून एक पाच उडवून टाकायचा म्हणजे किती येणार आहे छत्तीस पॉईंट पंच्याहत्तर म्हणजे छत्तीसशे पंच्याहत्तर सॉरी तर किती येत आहे पाच त्रिक पंधरा येत आहे ना सॉरी दीडशे गेल तो म्हणजे हा वन फिफ्टी राहील त्यातून पाच गेले तर किती उरणार आहे पंच पंचेचाळीस म्हणजे आन्सर किती येईल छत्तीस पॉईंट पंचेचाळीस किंवा युनिट प्लेसनं जरी गेला असता तरी चालला असता नेक्स्ट आता लास्ट एक्झाम्पलमध्ये काय दिलेलं होतं सॅल जे रिमूव्ह होणार मिल्क दिलं आहे ते इन टर्म्स ऑफ कशामध्ये दिलेलं होतं की पर्सेंटेजमध्ये दिलं दहा लिटर रि दहा टक्के रिमूव्ह होत आहे आता हीच गोष्ट कधी कधी कशामध्ये सांगितलेलं असेल तुम्हाला क्वांटिटीमध्ये सांगितलेलं असेल मग क्वांटिटीमध्ये सांगितले म्हणजे काय तर सहा लिटर मिल्क दिलं होतं त्याच्यापैकी किती रिमूव्ह करायचं होतं साठ दिलेलं होतं त्यापैकी रिमूव्ह किती करत होते सहा मग याला परत एकदा फॉर्म्युला वापरला तरी चालतो किंवा बेसिकनं गेलं तरी चालेल फॉर्म्युला काय म्हणतो एक्स इन टू डिप्रेसिएशन असेल कमी जर होत असेल तर मायनस आणि वाढत असेल तर काय करायचं प्लस मग एक्स इन टू वन मायनस वाय बाय एक्स टू द पावर यन ठीक आहे एक्स म्हणजे तुमची सुरुवातीची व्हॅल्यू जी काय असेल ती ती किती होती साठ नंतर येत वन मायनस वाय बाय एक्स वाय म्हणजे किती रिमूव्ह करता आहे आणि एक्स म्हणजे कशातून रिमूव्ह करता आहे मग किती रिमूव्ह करता आहे सहा कशातून रिमूव्ह करता आहे साठमधून किती वेळेस करत आहे यन म्हणजे काय असतं नंबर ऑफ टाईम फर्दर टू टाईम्स परत एकदा फर्दर टू टाईम्स म्हणजे टोटल किती टाईम्स होत आहे तीन टाईम्स सॉल्व जर केलं तरी चालेल मग सहा एक सहा साईनदा एक किती होत आहे साठ मग वन बाय टेन वन मायनस वन बाय टेन म्हणजे किती येणार आहे नाईन बाय टेन मग साठ इन टू नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन आणि नाईन बाय टेन ठीक आहे याचं जे आन्सर येईल ते फायनल आन्सर असेल मग असं केलं तरी चालतं या फॉर्म्युलामध्ये पुट केलं तरी चालेल किंवा न करता डायरेक्ट कसं करता येईल तर काय करायचं रिमूव्ह होणारी क्वांटिटी इथं जी रिमूव्ह होणारी क्वांटिटी ही टोटलच्या हाऊ मच पर्सेंट हे कॅल्क्युलेट करायचं काय म्हटलं मी रिमूव्ह होणारी क्वांटिटी टोटलच्या किती टक्के पार्ट आहे तो चेक करायचं तर रिमूव्ह किती करता येते सहा किलो किंवा सहा लिटर कशामधून साठमधून ना मग साठमधून सहा जात आहे म्हणजे किती करता आहे रिमूव्ह दहा मग दहा टक्के रिमूव्ह करत आहे दहा टक्क्यांचा फ्रॅक्शन किती असतो तर वन बाय टेन मग वन बाय टेन रिमूव्ह करत आहेत आपल्याला रिमूव्ह होणार आहे अशी घेण्यात नाही कारण की नेक्स्ट टाईम जे रिमूव्ह होणार आहे ते उरलेल्या पार्टमधून होणार मग वन बाय टेन रिमूव्ह म्हणजे नाईन बाय टेन ते ठेवणार आहे वन बाय टेन रिमूव्ह करत आहे म्हणजे नाईन बाय टेन ठेवत आहे मग सिक्स्टी इन टू नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन हे समजलं आहे का फॉर्म्युला जर वापरायचा असेल तर असं बट फॉर्म्युला न वापरता डायरेक्ट कसं करायचं तर हे एक्झाम्पल सुटायला किती वेळेमध्ये पाहिजे नव्हतं डायरेक्ट तर किती सांगितलं होतं साठ लिटर मिल्क होतं किती काढत होते सहा मग साठपैकी सहा म्हणजे दहा दहा म्हणजे किती वन बाय टेन आणि वन बाय टेन म्हणजे काय तर वन बाय टेन रिमूव्ह करताय म्हणजे ठेवता किती तर नाईन बाय टेन असं किती वेळेस होत आहे तर तीन वेळेस मग नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन नाईन बाय टेन सॉल्व्ह करा एका झिरो ना हा झिरो चालला गेला दोन झिरो असल्यामुळे दोन संख्या सोडून पॉईंट मग दोन संख्या सोडून पॉईंट सगळीकडेच होते त्यानंतर नऊ 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 म्हणजे किती येत आहे सातशे एकोणतीस आणि सहा नऊ सकं किती होत आहे चोपन्न युनिट प्लेसला चार परत एकदा सगळीकडे फक्त हा एक ऑप्शन घरी गेला आहे ठीक आहे आता गुन्हाकार करा परत एकदा जसं लास्ट एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं की सहा इंटू सातशे एकोणतीस म्हणजे सहा घ्यायचं होते सातशे एकोणतीस वेळेस बट सहा मी सातशे तीस वेळेस जर घेतला असतं तर किती आले असते बघा साईन सात बेचाळीस म्हणजे चार हजार दोनशे आणि साईन त्रिक अठरा म्हणजे वन एटी चार हजार दोनशे प्लस वन एटी म्हणजे चार हजार तीनशे ऐंशी ठीक आहे बट याच्यामध्ये एक सहा एक्स्ट्रा आलेला आहे एक सहा उडवून टाका याच्यामधून म्हणजे आन्सर किती येणार आहे चार हजार तीनशे चौऱ्याहत्तर दोन संख्या सोडून पॉईंट म्हणजे त्रेचाळीस पॉईंट चौऱ्याहत्तर तर ऑप्शन नंबर किती येतोय सी ठीक आहे हे समजलं का काय केलं तर रिमूव्ह होणारी क्वांटिटी टोटलच्या हाऊ मच पर्सेंट चेक करायचं तर साठ पैकी सहा म्हणजे दहा दहा टक्के म्हणजे वन बाय टेन उरला किती नाईन बाय टेन साठ इन टू नाईन बाय टेन डायरेक्ट करायचं सॉल्व्ह ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अ कंटेनर कंटेन बघा सेम क्वेश्चन हा तुम्हीच करा किंवा डायरेक्ट सांगता येईल का आन्सर आपल्याला बघ किती म्हटलं आहे तीस किती रिमूव्ह होत आहे सहा किती वेळेस होत आहे फर्दर टू टाईम्स म्हणजे टोटल किती टाईम्स तीन टाईम्स सुटायला कसं पाहिजे ना एक्झाम्पल डायरेक्ट तीस किती रिमूव्ह करता येते सहा रिमूव्ह करता येईल मग सहा हे तीसचे किती टक्के येणार आहे वीस टक्के सहा आहे किती टक्के आहे वीस टक्के मग वीस टक्के म्हणजे किती वन बाय फाईव्ह होत आहे रिमूव्ह मग वन बाय फाईव्ह रिमूव्ह होत आहे म्हणजे उरतं किती आहे फोर बाय फाईव्ह उरतं किती आहे फोर बाय फाईव्ह असं किती वेळेस म्हटलं आहे ती
साइन चौक चौवीस चौवीस चौक शाण शाण इंटू चार तो शाण चा दुप्पट होता एकशे ब्याण एकशे ब्याण चा दुप्पट एक दुने अड़तीस तीन बे दुने चार ये डिवाइड मध्य को पंचवीस मैं पंचवीस एक पंचवीस उरले कि तेरा पंचवीस पांच सव्वाशे जो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर का ए समझ लाइ कर तो रिमूव होना क्वांटिटी टोटल चाहे कितने टक्के बैच तीस पैकी सहा मे वन बाय फाइव रिमूव मैं वन बाय फाइव वीस टक्के रिमूव दे वीस टक्के वन बाय फाइव वन बाय फाइव रिमूव मे फोर बाय फाइव कितने टाइम्स फर्दर टू टाइम्स मे कि वेस टोटल तीन वेस नेक्स्ट क्वेश्चन हे मिक्सर एलिगेशन मे विचार जता तो डिप्रिशिएशन मे कमी और एप्रिशिएशन मे जर वाढ़त आल क्या द वैल्यू ऑफ व्हीकल डेप्रिशिएट्स डिप्रिशिएट मे का होना गाड़ी की किमत दरवर्षी कितने टक्कने कमी होती है वीस टक्क आता हा थोड़ा सा महत्व है बड़ा ट्वेंटी पर्सेंट लेस होती है एवरी इयर क्या वैल्यू ऑफ व्हीकल फोर इयर फ्रॉम नाउ विल बी लेस बाय बोन क्वेश्चन है एकदम सेम है फिर एक शेवट की लाइन चेंज जाए इत पाए मटल कि वैल्यू ऑफ व्हीकल डिप्रिशिएट्स बाय ट्वेंटी पर्सेंट एवरी इयर दरवर्षी वीस टक्क गाड़ी की किमत कमी होती है डिप्रिशिएट मे कमी गाड़ी की किमत दरवर्षी वीस टक्क कमी होती है अगोदर क्वेश्चन मे का मटल है द वैल्यू ऑफ व्हीकल डिप्रिशिएट्स बाय ट्वेंटी पर्सेंट एवरी इयर द वैल्यू ऑफ व्हीकल फोर इयर फ्रॉम नाउ विल बी लेस बाय विल बी लेस बाय मे गाड़ी की किमत कितनी रुपयानी कमी होना है ठीक है और हा एक्जाम्पल मे का मटल है वैल्यू ऑफ व्हीकल विल बी विल बी विचार है मजे कि होना है ठीक है तो आता अगोदर एक्जाम्पल बगू है इत का मटल पर डिप्रिशिएट मत इत स नहीं गाड़ी की किमत कि होती किमत कि होती मन कशा कर विचार कशा मे इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज विचार मनु गाड़ी की किमत कि रुपये शंबर रुपये शंबर रुपया गाड़ी होती ठीक है फर्दर का होता है कि टक्कन गाड़ी की किमत कमी होती है वीस टक्क मैं वीस टक्कन मजे कि वन बाय फाइव न गाड़ी की किमत दरवर्षी कमी होना मैं वन बाय फाइव न कमी होती मे का तो पांच रुपया की गाड़ी एक रुपये कमी न चार रुपया होना है मस फोर बाय फाइव कि वेस होना है अस व्हीकल फोर इयर फ्रॉम नाउ फोर इयर मे चार वेस मोर बाय फाइव फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव आ फोर बाय फाइव सॉल्व करा काटाकाटी तो पांच पांच पंचवीस पंचवीस चौक कि शंबर परत चार चौक सोला चार चौक सोला हा जा सोला हा जा सोला ये सोला सोला कि होता है दोन से छप्पन्न दोन से छप्पन्न या चौपट दोन से छप्पन्न या डबल पांचे बारह पांचे बारा डबल होता है एक हज़ार चौवीस मन हाँ एक हज़ार चौवीसला डिवाइड को पंचवीस न मैं पंचवीस न डिवाइड के हज़ारपर्यंत कि भाग गए चाड़ीसपर्यंत हज़ारपर्यंत पंचवीस न भाग दिल चाड़ीसपर्यंत मे चाड़ीसपेक्षा थोड़ा अन हाँ चौवीसला पंचवीस कितने टाइम सोड़ना है एक पेक्षा स्लाइड ले कमी मे चीस एक जवरपास एक्केचे ऑप्शन नंबर कि डी बट ये उत्तर क्या है केस मे बगा क्वेश्चन व्यवस्थित होता का कैलक्युलेशन का पार्ट होता ये तो लक्ष्य देव जाए तुम्हार का होता गाड़ी की किमत शंबर रुपये दरवर्षी वीस टक्के वन बाय फाइव न लेस पांच वरती एक न लेस मे फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव फोर बाय फोर बाय पांच पांच पंचवीस न कट के कि आए चार टाइम्स चार चौक कि आए सोला चार चौक कि आए सोला 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 कि आए दोन से छप्पन दोन से छप्पन्न चा चौपट दोन से छप्पन्न चे डबल पांचे बारह पांचे बारह चे डबल एक हज़ार चौवीस एक हज़ार चौवीसला पंचवीस न भाग दिला भागाकार के तरी चलो बट एक लक्षा देते कि हज़ारपर्यंत भाग चलना है चालीस न हज़ारपर्यंत चालीस न भाग चलना है वर्ष चौवीसला पंचवीस कितने टाइम सोड़ना है पंचवीस आता तो एक बट पंचवीस पेक्षा लेस मे एक्केचपेक्षा थोड़ा सा उत्तर कमी मैं चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव बट चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव उत्तर ये का ये मीनिंग का सग सॉल्व के यारी जी किमत ये अती हे का ये अती शंबर रुपया की गाड़ी होती तुम्हें शंबर रुपया की गाड़ी हा गाड़ी की किमत कमी होत होत किती तुम्हें फाइनली चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव रुपया की ती गाड़ी है बट अपने इत विचार है का अपने का विचार है विल बी लेस बाय विचार है गाड़ी की किमत कि नहीं विचार गाड़ी की किमत कि रुपया कमी जा मैं शंबर रुपया की गाड़ी चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव रुपया है शंबर रुपया की गाड़ी कितने रुपया है ये फाइनल सॉल्व के आन्सर कि आल तो फोर्टी पॉइंट नाइन सिक्स बट खुशी खुशी मे ये आन्सर माराच नहीं का कारण कि यहाँ विचार का व्यवस्थित बगा वैल्यू ऑफ व्हीकल विल बी लेस बाय हे लेस बाय नंसर आल तो चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव बट लेस बाय मटल का होना है एन्सर चेंज हो शंबर रुपया की गाड़ी चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव रुपया जाए गाड़ी की किमत कि कमी आई तो शंबर वजा चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव वजा बाकीपेक्षा बेरीज करा बेरीज सोपी जता तो हाँ चाड़ीस पॉइंट शहाण्णव मे कि टाकला शंबर होना है 
तो यह पॉइंट शहाण मधे पॉइंट जर जीरो चार टाकले तो कि आल तो एक्केच एक्के नौ टाकल कि पन्ना पन्नास मे पन्ना टाकल कि शंबर मजे एन्सर कि एकोणसठ पॉइंट जीरो चार ऑप्शन नंबर डी है उत्तर नहीं ऑप्शन नंबर ई ए राइट एन्सर समझ लगा तो क्वेश्चन व्यवस्थित समझू गया वैल्यू ऑफ व्हीकल विल बी जर मटल तो एन्सर आता तो पूछता क्वेश्चन है बाकी सेम सग विल बी मटल तो क्या तो शंबर रुपया की गाड़ी कित रुपया गाड़ी होती शंबर रुपये दरवर्षी वीस टक्कन कमी वन बाय फाइव कमी होती कि फोर बाय फाइव म फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव आ फोर बाय फाइव चार वर्ष ये सॉल्व के नर उत्तर कि चालीस पॉइंट शहाण्णव मजेच का है तो शंबर रुपया की गाड़ी चालीस पॉइंट शहाण्णव रुपया तो ये उत्तर ये चेनर विल बी मटल तो एन्सर ही बट विल बी लेस बाय मटल तो शंबर रुपया की गाड़ी चाईस पॉइंट शहाण्णव रुपया मजे तो गाड़ी की किमत कि रुपया कमी आई एक पॉइंट जीरो चार ऑप्शन नंबर का यार ई और यहाँ एन्सर का यार है तो चाईस पॉइंट शहाण्णव ऑप्शन नंबर डी यान है क्या एखाद क्वेश्चन आई ठीक है तो पॉप्युलेशन ऑफ आता बगा जो लोकसंख्या पन जी वाड़ी लोकसंख्या पन कसी वाड़ी सक्सेसिवली कारण की वाड़ी लोकसंख्या परत लोकसंख्या वाढ़ा मदद कर पॉप्युलेशन ऑफ टाउन इन्क्रीजेस एन्युअली बाय टेन पर्सेंट मत दरवर्षी कि टक्कन वाड़ती है दा टक्कन वाड़ती है सुरुआती कि होती सोलह लाख ऑक्टोबर दोन हजार पंद्रह पास ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पर्यत विचार ठीक है मत सुरुआत कश कराई तो पर एक तो फॉर्म्यूला वरला तरी चल फॉर्म्यूला नहीं सोपरा चाहिए अपने तो कि टक्के संगित दा टक्के दा टक्के वन बाय टेन मैं वन बाय टेन तो लक्षा ठेवा जेव दा टक्क इन्क्रीमेंट आत एन्सर जे आत नी कि पड़ेत आत अकरा मल्टीपल अकरा मल्टीपल का कारण की अकरा प्राइम नंबर है बाकी को मल्टीपल न मल्टीपल कुछ जे प्राइम नंबर रहते मल्टीपल आत तो वन बाय टेन मे का दह अगोदर दा तो दरवर्षी एक नाड़ी लोकसंख्या कि होना होती अकरा मैं आता गावा की सुरुआती की लोकसंख्या कि संगित होती सोलह लाख म एक दोन तीन चार पांच नर दरवर्षी का होती है वन बाय टेन ने इन्क्रीज अस कि वर्ष होते हैं पंद्रह पास अठरा पर्यत मे तीन वर्ष पंद्रह पास अठरा पर्यत मे कि होता है तीन वर्ष म तीन वर्ष मे पैल वर्षी जा अकरा दुसर वर्षी पी आई दाची अकरा चाहिए तीसरे वर्षी पी आई दाची अकरा ठीक है ये सॉल्व करूँ घया एन्सर यून जाए तुम से तीन शून्य गेले तो उरले दोन शून्य एन्सर वरती दोन शून्य पाइजे नहीं ठीक है हाई क्या अकरा 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 कि यूनिट प्लस चेक करा इक तीग यूनिट प्लस एक आ सहा मल्टीप्लाय हो रे मे दोन ऑप्शन जता है बट आता हे तिगानपैकी गुनाकार करूँ घया तो अकरा क्यूब कि वन थ्री थ्री वन अकरा चा क्यूब किती असतो वन थ्री थ्री वन मल्टीप्लाय किती ना सोळा ना सोळा एक सोळा सहा आठ साला एक सोळा त्रिक अठ्ठेचाळीस एक एकोणपन्नास हे दोन शून्य वाजवचे ठीक आहे म्हणजे ऑप्शन अजून पण आपलं उत्तर नाही फायनल होतं इथं हा ऑप्शन इलिमिनेट झाला पूर्ण गुन्हाकार करताना फक्त ऑप्शनकडे नजर राहू द्यायची की कोणी येतं आहे का तर सोळा एक सोळाला हे दोन शून्य तर पहिले तर बाकीच राहिले ठीक आहे त्यानंतर सोळा एक सोळा सहा कॅरी आलाय एक नंतर सोळा त्रिक अठ्ठेचाळीस एक एकोणपन्नासला नऊ अठ्ठेचाळीस चार सोळा त्रिक अठ्ठेचाळीस चार बावन्न म्हणजे पाच आहे का अजून ते पूर्णच करावं लागणार आहे नंतर सोळा एक सोळा आणि सोळा आणि पाच किती होत आहेत तर बावीस सोळा आणि सोळा आणि चार सॉरी सोळा आणि किती येत आहे पाच येत आहे ना सॉरी मग एकवीस येईल अन्सर तर एकवीस एकोणतीस सिक्स डबल झिरो म्हणजे ऑप्शन नंबर काय येतोय तर बी हे समजलं का काय काय केलं दहा टक्क्यानं वाढती म्हणजे वन बाय टेन किंवा मग आता अकराचा पाडा जरी शोधला असता तरी चाललं असतं मग अकराचे मल्टिपल कसे शोधत असतात अल्टरनेट नंबरच्या समचा डिफरन्स झिरो किंवा मल्टिपल ऑफ अकरा तर इथं तर दोन आणि दोन चार सहा आणि चार किती होत आहे दहा म्हणजे वरची सम येते दहा आणि नऊन एक किती येत आहे दहा म्हणजे या दोघांचा डिफरन्स कितीचा तर झिरोचा म्हणजे अकराचे मल्टिपल तर ऑप्शन नंबर काय ते बी तर डायरेक्ट सोद सोडवायला कसा पाहिजे नव्हता दहा टक्क्याचं इन्क्रिमेंट दहा टक्क्यांचं इन्क्रिमेंट म्हणजे अकराचा पाडा अकराचा पाडा जर चेक केला तर तिथे एकच ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर कोणता बी आणि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणतो द पॉप्युलेशन ऑफ टाऊन इन्क्रीजेस पहिल्या वर्षी किती टक्क्यानं वाढती दहा टक्क्यानं वाढती दुसऱ्या वर्षी किती टक्क्यानं वाढती वीस टक्क्यानं वाढती त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं आफ्टर द ग्रोथ प्रेझेंट पॉप्युलेशन ऑफ टाऊन किती तेरा हजार दोनशे देन व्हॉट इज द पॉप्युलेशन ऑफ टाऊन आफ्टर टू इयर अगो आता दोन वर्षा पूर्वीचे विचारले म्हणजे त्यांनी काय सांगितले दोन वर्ष वाढल्यानंतर त्या गावाची लोकसंख्या एवढी होती ठीक आहे आणि काय विचारलं आपल्याला दोन वर्ष पूर्वीची लोकसंख्या किती असणार आहे सपोज आपण काय केलं की दोन वर्षापूर्वीची जी गावाची लोकसंख्या होती शंभर कन्सिडर केली 
दोन वर्षापूर्वी किती होती शंभर मग पहिल्या वर्षी किती टक्क्यानं वाढली दहा टक्क्यानं वाढली म्हणजे किती आली तर एकशे दहा त्यानंतर हे काय आलं इथं फर्स्ट इयर झालं त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी किती आली परत याच्यावरती किती टक्क्यानं वाढणार आहे वीस टक्क्याने मग याच्या वीस टक्के म्हणजे किती येणार आहे तर बावीस याच्या वीस टक्के म्हणजे किती बावीस न वाढली मग बावीस न वाढून किती आली तर एकशे बत्तीस याच्यामध्ये बावीस ॲड केले किती आले एकशे बत्तीस आणि हा ही इथं आलेली लोकसंख्या म्हणजे किती दिलं आहे तर तेरा हजार दोनशे मग एकशे बत्तीस म्हणजे जर तेरा हजार दोनशे तर त्या नंबरवर दोन झिरो पुट केलंय म्हणजे हे आपण नंबरवर दोन झिरो पुट करून द्या मग शंभरवरती दोन झिरो म्हणजे अॅन्सर किती येणार आहे तुमचं टेन थाउजंड अॅन्सर किती येणार आहे टेन थाउजंड म्हणजे ऑप्शन नंबर काय येत आहे सी असं केलं तरीही चालतं बट काय होतं की जेव्हा हे पर्सेंटेज खराब येत असतं त्या केसमध्ये असं शंभरवरती करायचं नाही शंभरवर शक्यतो करायचंच नाही डायरेक्ट सॉल्व कसं करायचं रेशो मेथड मग रेशो मेथड कशी तर पहिल्या वर्षी काय होतं आहे दहा टक्क्यानं वाढती मग दहा टक्क्यानं वाढती म्हणजे फर्स्ट इयरला वन बाय टेन न होणार आहे इन्क्रीज आणि सेकंड इयरला किती न होती आहे वीस टक्के मग वीस टक्के म्हणजे किती तर वन बाय फायव्ह ने इन्क्रीज होत आहे ठीक आहे असं दोन वर्ष होणार आहे आणि त्या त्याच्यानंतर त्या गावाची लोकसंख्या किती होते एकशे बत्तीस हा नेहमी लक्षात ठेवा थोडासा महत्त्वाचा नंबर एकशे बत्तीस एकशे पासष्ट तर एकशे बत्तीस हा म्हणजे काय असतो अकरा इंटू बारा या दोन नंबरचा प्रोडक्ट असतो ठीक आहे तर आता वन बाय टेननं वाढणार आणि वन बाय फायव्हनं वाढणार आहे तर सपोज त्या गावाची सुरुवातीची लोकसंख्या किती होती एक्स पहिल्या वर्षी काय आली वन बाय टेननं वाढली म्हणजे अगोदर होती दहा वाढून किती आली अकरा हे झालं फर्स्ट इयर सेकंड इयरला काय आलं परत वन बाय फायव्हनं वाढली म्हणजे अगोदर होती पाच आता किती आली सहा आणि असं दोन वर्ष झाल्यानंतर त्या गावाची लोकसंख्या आता वाढून किती बनली तर तेरा हजार दोनशे तर याच वेनं सॉल्व्ह करा म्हणजे जेव्हा जेव्हा हे पर्सेंटेज खराब येतील तर हंड्रेडवरती जाण्याची गरज नाही डायरेक्ट सॉल्व्ह करायचं फ्रॅक्शन ना मग फ्रॅक्शन म्हणजे काय तर वन बाय टेननं वाढते आणि वन बाय फायव्हनं वाढणार मग दहाची झाली अकरा आणि पाचची झाली सहा आणि अशी वाढून त्या गावाची लोकसंख्या होती तेरा हजार दोनशे काटाकाटी करून घ्या अकरानं कट केलं तर हा अकरानं किती टाईम्स कट होत असतो एकशे बत्तीस बारा टाईम्स म्हणजे किती आला बाराशे बाराशेला सहानं कट केलं म्हणजे किती आला दोनशे दोनशेला पाचनं मल्टिप्लाय केलं किती आलं हजार आणि हजारला दहानं मल्टिप्लाय केलं किती आलं तर दहा म्हणजे अॅन्सर किती येत आहे तर गावाची लोकसंख्या दहा ठीक आहे आता नेक्स्ट बघा तर समराईज करू तर आपण नेमकं काय काय बघितलं तर दोनच गोष्टी बघितल्या ॲप्रिसिएशन आणि डिप्रिसिएशन ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय तर किंमत वाढत असते आणि डिप्रिसिएशन म्हणजे काय होत असते कमी मग एक्स इन टू वन प्लस वाय बाय एक्स टू द पावर यन हे कशासाठी ॲप्रिसिएशनसाठी जर वाढत असेल ॲप्रिसिएशन किंवा इन्क्रीज जर असेल त्यासाठी आणि एक्स इन टू वन मायनस वाय बाय एक्स एक्स इन टू वन मायनस वाय बाय एक्स टू द पावर यन हे कशासाठी जिथं डिक्रीज होत असेल ठीक आहे मग हे कुठं कुठं ॲप्लिकेबल तर हे कुठं ॲप्लिकेबल तर जिथं जिथं सॅलरी वाढत असेल लोकसंख्या वाढत असेल तर हे इन्क्रीजवालं आणि हे डिक्रीजवालं कुठं मिक्सर एलिगेशनमध्ये की काहीतरी मिक्सरमधून कितीतरी लिटर दरवेळेस मिल काढलं जातं तर त्या एट्रेशनसाठी हे बट हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवण्याची गरज नाही मी डायरेक्ट सांगितलं की वन बाय टेननं वाढत असेल तर काय करायचं इलेवन बाय टेन वाढत जर असेल तर आणि वन बाय फोरनं जर इन डिक्रीज होत असेल तर म्हणजे किती होती आहे चारवरती एकनं कमी होती म्हणजे थ्री बाय फोर बस अशाच पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचं आहे तर बघा आज पर्सेंटेजमधले आपण दोन महत्त्वाचे टाईप बघितलं कुठले कुठले ॲप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन आणि रिड्यूस प्राईज आणि इन्क्रीज प्राईज तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अजून पार्ट कवर करू आपण ठीक आहे आता क्वेश्चनचे लेवल हळूहळू अप होत जाईल ठीक आहे तर टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या सगळ्यांनी आयलन सेंटरच्या त्यानंतर आज कायलनच्या डाऊट ग्रुपवरती डाऊट सेंड करत चला आणि यूट्यूब चॅनलला सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा व्हिडिओ मित्रांमध्ये नक्की शेअर करा चला थँक्यू